。啊，老婆，我回来了。哎呀，儿子，你可终于回来了！你看你找的什么媳妇？几点了都饭都不做，赶快跟他离婚！妈给你找一个比他强一百倍、强一万倍的。妈，这次我听你的，这还差不多。妈，我们回来了。哎，儿子，这是谁呀、啊？妈，这是我刚交的女朋友丹妮。阿姨好。哎，婚后好。娜娜呢？她呀，我跟她离婚了。可以啊，儿子，你看看这位姑娘，又水灵又漂亮的，你做的对，做的对。大妈，当你我们可就是一家人了，以后你们一定要好好相处，可不能欺负他啊！那当然了，我以后呀就把他当成亲闺女看待。那行吧，我公司还有点事儿，你在家好好照顾妈，我就先走了。好，你放心吧。喂，姑娘，咱们坐。哎，这孩子。我不是让你去做饭吗？你怎么在那儿坐着呢？你有没有搞错呀？我从小到大可是连厨房都没进过的。再说了，我来你们家可是客人，你有没有一点待客之道啊？什么客人？你来我家就是我家的儿媳妇，你的责任就是洗衣做饭。儿媳妇就应该洗衣服做饭吗？这是什么狗屁逻辑啊？你。你什么你呀、啊？我告诉你，我嫁给你儿子可是过来跟着享福的，可不是来这儿给你洗衣服做饭的。赶快给我做饭去！哎，我跟你说，我这八年的跆拳道可不是白练的，你不要跟我在这里比比划划的。赶快给我做饭去！哎，赶紧擦，擦完以后啊，去把马桶给我刷了。哎哎。妈，我回来了。儿子，你可回来了，我可受不了他了。妈，你这是怎么了？你这媳妇啊，整天啥也不干的，还大呼小叫的。你看我这地都拖了十几遍了，还说不行，累得腰酸腿疼的。儿子，你快管管吧，妈没活头了，儿子。妈，这不正是你想要的吗？你整天的让我给娜娜离婚，让我找一个懂事的、漂亮的、贤惠的，这不，我把丹妮给你请回来了，正符合你心意吧？儿子，妈求求你了，快把娜娜找回来吧，妈真是受不了她了，快快啊，快！找回来干嘛呀？继续让你欺负她呀？我的婚姻，您总是指手画脚的，这下你满意了没有？老婆，进来吧。妈，我是不可能跟娜娜离婚的，我们只不过是让丹妮陪我们演了一出戏而已，就是想让您知道什么叫咎由自取。其实有好多的家庭啊，受到了老人的挑唆，不是打老婆，那就是骂老婆。像这样的男人呢、啊，那就是三观不正。丹妮，谢谢你啊，没事儿。妈，在亲情的关系当中啊，夫妻是排第一，子女排第二，这父母啊，只能排第三。你，妈，你先不要着急给我扣一顶大逆不道的帽子。你仔细想一想，如果家庭关系不和谐的话，那有几个是幸福的呢？妈，如果你真的爱我们，就要学会放手。你放手啊，我们的关系才会最和谐。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让漫天乌云遮住眼睛？今天咱们提前下班。
，晚上一块聚个餐。好。李总，要不你们去吧，我就不去了。你为什么不去啊，李总？他这个人呀，不合群，一到下班点就走，跟咱们呀玩不到一块儿去。好，那就不强求，今天晚上自愿参加，好吧？散会。这回这个项目啊，咱们可要加快进度了。好，哎，李总，那是怎么回事啊？哎，这位小兄弟，那个大姐是怎么回事啊？啊，她呀，听说家里面欠了很多钱，下班以后在这儿做兼职呢。那她一个月在这儿赚多少钱？也不多，就一千块钱。再不花钱，信不信我抽你？老板，这个人竟然打女人，太不像话了！我……哎，你不能去。为什么呀，李总？咱们可以一时冲动。去帮他一下，但是这样一来，他被债主追，还有下边做兼职的事儿不就被公开了吗？他还有什么尊严呢？他还有什么脸面在咱们的公司干下去啊？这个时候不揭穿他，就是对他最大的保护，也是给他最好的尊重。李总。虽然我不喜欢刘姐，但是我也不能看着她被人打呀。呃，这样吧，你在这儿啊，看着刘姐，我去找那个债主，好吧？你谁呀、啊？我是谁不重要，我现在想问你一下，刚才那位大姐呀、啊，她欠你多少钱？欠两万啊。这样吧，我替她还。你替她还？对，不过我想问你一下，他为什么会欠你这么多钱呢？其实啊，这个钱也不是他欠的，他家里人欠的。这不，前两年疫情把他家生意搞没了，他不光欠我的，还欠别人的不少呢。好，这个钱我给你，来拿着。我警告你，以后你不要再去骚扰他，否则的话。可不是像今天这样对你这么客气。李总，啊，你找我什么事儿？啊，我交给你那个方案做好了吗？做好了，李总。那个闺蜜说正在审核方案呢。那就好。哎，刘姐啊，你那脸上是怎么回事啊？啊，没事，李总。骑车不小心摔了一跤。哎，那得。注意安全啊！对了，刘姐，你每天下班那么早都去干什么了？哦，玩，就是玩去了呗。那老是玩也没什么意思啊。刘姐啊，如果你喜欢冬天呢，那是因为有夏天的存在；你喜欢夏天呢，那是因为有冬天的存在。人为什么要工作呀、啊？那肯定是为了以后的开心。如果你现在把该玩的都玩了，那以后玩可就不是一件开心的事情。所以，人要有束缚，才会更自由；有痛苦，才会更快乐；有忙碌，才能体现闲暇时的快乐。光明也只能是在黑暗中才能看得到，唯有经历了百般的痛苦以后，才能知道什么是平凡的幸福啊！这样吧，你以后每天在公司多加两个小时的班，怎么样啊？加班？有加班费的，个别项目还有奖金。这样一来的话。你每个月能多收入三千到五千左右，你愿不愿意啊？愿意，愿意，老板，能挣钱，我当然愿意啊。这个是我今天遇见的第二件好事了。那刘姐啊，这第一件好事是什么呀？今天有一个好心人帮我还了一笔债呢。是吗？<笑>那太好了。
。好，那就这样吧，刘姐，你去忙吧。哎，好的，李总，谢谢，谢谢。从黑夜到黎明，不管有多难，挫折只会让我变得更加坚强。妈，我回来了。呀，亚丽回来了，在这有雪松吧？阿姨好啊，第一次来您家，我也不知道你喜欢什么，所以啊，我就听了亚丽的，呃，给你买了点营养品。你头一次上班来接我，就拿这么点东西。你不觉得少吗？哦，不好意思啊，阿姨啊，是是是我考虑的不周全了。好了，妈，这都到饭点了，我都饿了，咱们去吃饭吧。行，那你们先坐一会儿，我去给你们做饭。哎，正好阿姨，我给您搭把手。对了，雅丽呀、啊，从小被我娇生惯养的，我呀舍不得让她来这厨房闻这油烟味儿。阿姨。我知道，以后啊，我给雅丽做饭吃。这还差不多。哎，雪松，我问你，你打算给雅丽拿多少彩礼钱呀、啊？这个呀，阿姨，我早就想好了，一套房子，一辆车，这具体的钱呢，由雅丽来决定就行了。哎，雪松，我不知道雅丽跟你说过没？我们家呀，一儿一女，她呀，还有个哥哥呢。哦，阿姨呀、啊，这个他说过了，怎么了？我呀，想把雅丽的彩礼留下，给他哥哥，他哥哥还没结婚呢。阿姨，我好像没听明白这是什么意思，是不是要把车子、房子还有彩礼都留给他的哥哥？是呀，有啥问题吗？有问题呀、啊，阿姨，你这是让我娶雅丽呀、啊？还是让我娶他哥呀！哎呀，雪松，你这说什么话呀？我们都快成一家人了，互相帮衬着点，怎么了？哦，那我现在还没娶雅丽过门呢，不算一家人吧？雪松，你怎么跟我妈说话呢？别吵了！哎，雪松，你干什么去呀？让他走。雪松，你给我站住！你刚才对我妈什么态度呀？你现在回去给他老人家道歉。我凭什么给你妈道歉啊？明明是他更过分。你行啊！你第一次见我妈你就这态度，你是不是不想住了？你好好想一想，你妈刚才是什么态度？你心里没数吗？我妈这么对你，那是没把你当外人啊。好一个没把我当外人了！从一进屋开始。你妈就不给我好脸色，居然还提出要把我将来给你的彩礼留给你哥，他作为一个长辈，一点分寸都没有，这是不把我当外人吗？所以你的意思是，是我妈的错了？好，能住处，不能住拉倒。好啊，这可是你说的，分手。哎，雪松。别碰我！滚呐！你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。